Hi friends, uh, very good morning. Welcome to S L N S Tel. Very good morning, friends. Irozu manamu class start ches kuna. Irozu manak class la manak channel la manamu aim nech kuto na mante manamu Telangana movement nech kuto na. Okay, so Telangana movement first phase ane di manam complete ches kuna. Puru manamu second phase lo kentara ipa enamu movement. ఒక స్థితిగతులు ఎలా ఉన్నది మూమెంట్ యొక్క డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది రైట్ మూమెంట్ ఒక కండిషన్ ఎలా ఉంది అవన్నీ మనకి ఇప్పుడు తెలుస్తుంది ఈ ఎగ్జాక్ట్ ఈ మన సెకండ్ ఫేజ్లో లాస్ట్ క్లాస్ చూసుకుంటే మనము ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ వర్క్ ఆపుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు మనము క్లాస్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం మీరు ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే మన సబ్స్ మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మన ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ చెప్పండి మన ఛానల్లో మన క్లాస్ వర్క్ ఎలా జరుగుతుంది ఎలా మనము డిస్కస్ చేసుకుంటున్నామో తెలంగాణ ఆస్పెక్ట్స్ అని మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా అందరికీ చెప్పండి యూస్ఫుల్ అవుతుంది రానున్న ఎగ్జామ్స్కి ఓకే సో మన ఎస్ఎల్ఎన్ఎస్ టెల్ని సపోర్ట్ చేయండి ఇప్పుడు మనము క్లాస్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం ఓకే చూడండి ఇక్కడ ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ తోటి ఈరోజు క్లాస్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం చూడండి ఈ ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ వల్ల ఇంకా ఈ సిక్స్ పాయింట్ ఫార్ములా వల్ల అంటే ఆనాటి భారతదేశ ప్రధానమంత్రి అయిన శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు ప్రవేశపెట్టిన ఇందిరాగాంధీ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ఈ సిక్స్ పాయింట్ ఫార్ములా అనేది ఐకమత్యం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐకమత్యంగా ఉండాలనే భావనతోటి ఈ సిక్స్ పాయింట్ ఫార్ములా అనేది ప్రవేశపెట్టారు ఓకే ఈ సిక్స్ పాయింట్ ఫార్ములా వల్ల ఏమైపోయిందంటే మన ఈ ముల్కీ రూల్స్ అనేది వెంటనే ఆపేశారు ముల్కీ రూల్స్ ఆపేసేసరికి తెలంగాణ ప్రాంతానికి చెందిన విద్యార్థులు చాలా నష్టపోయారు వారికి అడ్మిషన్లు రాలేదు తెలంగాణ ప్రాంతానికి చంపే సంబంధించిన ఇన్స్టిట్యూషన్స్లా అదేవిధంగా ఎంప్లాయిస్మెంట్ చూసుకుంటే కూడా వాళ్ళకి చాలా అన్యాయం జరిగిందని మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా తెలుస్తుంది అదేవిధంగా తెలంగాణ రీజనల్ కమిటీ కూడా వీళ్ళు క్యాన్సల్ చేసిరు ఈ సిక్స్ పాయింట్ ఫార్ములా అని మనము మనం లాస్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ వల్ల మనకి ఏమైనా ఉపయోగం జరిగిందా తెలంగాణ సమాజానికి ఏమైనా ఉపయోగం జరిగిందా అనేది ఆ పాయింట్ తోటి మనం ఇప్పుడు క్లాస్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం ఓకే చూడండి ద ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్స్ డిడ్ నాట్ అప్లై టు పోస్ట్ ఇన్ సమ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ అండ్ ఆఫీసర్స్ సచ్ ఆ స్టేట్ సెక్రటరీ స్టేట్ లెవెల్ స్పెషల్ ఆఫీసర్స్ అండ్ ది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఓకే సో ఈ ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ అనేది దీనికి వర్తించలేదు వేటి కంటే స్టేట్ యొక్క సెక్రటరీట్ దీనికి వర్తించలేదు తర్వాత స్టేట్ లెవెల్ స్పెషల్ ఆఫీసర్స్కి అండ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి ఇది వర్తించలేదు తక్షణమే ఇంకా నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ పాయింట్ సమ్ హై సమ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ వెర్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఇన్ ఫ్రీ జోన్ విచ్ కాస్ట్ డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ అమంగ్ ది తెలంగాణ యూత్ ఓకే సో కొన్ని డిపార్ట్మెంట్లు కొన్ని శాఖలు ఫ్రీ జోన్గా ప్రభుత్వము డిక్లేర్ చేసింది యాక్చువల్లీ ఫ్రీ జోన్ అంటే ఏంటిదంటే ఈ ప్రాంతానికి లోకల్ క్యాండిడేట్సే కాకుండా వేరే ప్రాంతానికి చెందిన వాళ్ళు కూడా ఈ అడ్మిషన్స్ కానీ జాబ్స్ కానీ అప్లై చేసుకోవచ్చు అనేది ఈ ఫ్రీ జోన్ యొక్క మీనింగు సో కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్లు వాళ్ళు మన ప్రభుత్వము ఫ్రీ జోన్గా ప్రకటించేసరికి ఇంకా మన తెలంగాణ విద్యార్థులు చాలా డిసప్పాయింట్ అయిపోయారు అని మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా తెలుస్తుంది తర్వాత నెక్స్ట్ చూడండి దే రైట్స్ వేర్ అసెప్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ది రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది ముల్కీ రూల్స్ బై ద సిక్స్ పాయింట్ ప్లాన్ ఓకే ముల్కీ రూల్స్ అనేది మొత్తం ఆపేసారు ముల్కీ రూల్స్ని అనేది కంటిన్యూ చేస్తలేరు ఈ సిక్స్ పాయింట్ ప్లాన్ ద్వారా అని మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది తర్వాత నెక్స్ట్ లోకల్స్ గురించి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుందాం ఓకే సో లోకల్ లోకల్స్ అంటే ఎవరు ఆ టైంలో లోకల్స్ డెఫినేషన్ ఏంటిది ఆ టైంలో లోకల్స్కి ఎంత నుంచి ఎంత పర్సంటేజ్ అంటే రిజర్వేషన్ యొక్క శాతం ఎంత తగ్గించరు అనేది ఇప్పుడు మనము నేర్చుకుందాం చూడండి లోకల్స్ ద ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ స్పెసిఫైడ్ దాట్ ది లోకల్ క్యాండిడేట్స్ షుడ్ బి అపాయింటెడ్ ఇన్ ద డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ అండ్ జోనల్ లెవెల్ పోస్ట్ విచ్ వేర్ రిజర్వ్ ఫర్ లోకల్స్ ఈ మన రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వుల ద్వారా మనకి లోకల్స్కి అవకాశాలు ఇవ్వాలి ఓకే ఆ లోకల్స్ కూడా ఎట్లా అంటే చూడండి డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ అండ్ జోనల్ లెవెల్గా వారికి అవకాశాలు ఇవ్వాలి అని మనకి చెప్తున్నారు కానీ ఇక్కడ ఏ ఆచరణలో చూసుకుంటే ఏం జరిగింది అనేది మనము ఫోకస్ చేయాలి చూడండి ద రిమైనింగ్ పోస్ట్ వేర్ టు బి ఫీల్డ్ బై ఓపెన్ కాంపిటీషన్ బట్ వేర్ ఫీల్డ్ విత్ నాన్ లోకల్ క్యాండిడేట్స్ ఓకే ఈ రిమైనింగ్ పోస్ట్లు ఏవైతే గెస్టెడ్ పోస్ట్లు ఉన్నాయో అవన్నీ ఓపెన్ కాంపిటీషన్ ద్వారా ఫిల్అప్ చేయాలి కానీ అవి కూడా నాన్ లోకల్ క్య
some of the district level cadres were changed as zonal level cadres and the district and level cadres ni zonal level cadres ga marcheru tarvata the reservation of 80% to local candidates was reduced to 70% లోకల్ కి ఎయిటీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఉంటుంది ఆ ఎయిటీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ అనేది సెవెంటీ పర్సెంట్ వరకు తగ్గించారు అనమాట అంటే టెన్ పర్సెంట్ తగ్గించారు ఇక్కడ తర్వాత నెక్స్ట్ ద నాన్ గ్యాస్టెడ్ క్యాడర్స్ వేర్ అప్గ్రేడెడ్ టు జోనల్ లెవెల్ గ్యాస్టెడ్ క్యాడర్స్ అండ్ ద రిజర్వేషన్ ఆఫ్ సెవెంటీ పర్సెంట్ టు లోకల్ క్యాండిడేట్స్ హియర్ ఇన్ వేర్ రెడ్యూస్ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఓకే చూడండి ఇక్కడ నాన్ గ్యాస్టెడ్ క్యాడర్స్ ని అప్గ్రేడ్ చేసిరు జోనల్ లెవెల్ గెస్టెడ్ క్యాడర్స్ గా వీళ్ళని అప్డేట్ చేస్తూ రిజర్వేషన్ అనేది కూడా తగ్గించరు సెవెంటీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఇట్లా మనము ఈ పాయింట్స్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి తర్వాత నెక్స్ట్ చూడండి స్టేట్ సెక్రటరీ చూసుకుంటే స్టేట్ సెక్రటరీ అండ్ స్టేట్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ బట్ దేర్ వాస్ నో రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ది తెలంగాణ యూత్ టు ది పోస్ట్ ఓకే సో ఈ స్టేట్ సెక్రటరీ రాష్ట్ర ప్రతి ఉత్తర్వుల ప్రకారము ఓపెన్ కాంపిటీషన్ ద్వారా ఇవి పోస్ట్ ఫిల్అప్ చేయాలి కానీ తెలంగాణ యూత్ కి ఎక్కడ ఈ వీటిలో ఛాన్స్ దొరికినట్టు మనకి ఎక్కడ తెలుస్తలేదు తర్వాత నెక్స్ట్ చూడండి దేర్ వాస్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర రీజియన్ టు తెలంగాణ రీజియన్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఆపర్చునిటీస్ క్రియేటెడ్ బై ది ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ఓకే ఆంధ్ర నుంచి ఇక్కడికే వచ్చారు ట్రాన్స్ఫర్ రూపాన ఇక్కడే సెటిల్ అయ్యారు నెక్స్ట్ మెనీ లోకల్స్ సెటిల్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ ది తెలంగాణ రీజియన్ రైట్ non locals andar settle ayper ikkada tarata this was the main reason for the dissatisfaction among the telangana youth and telangana resulting in type of anger called but did not take the form of agitation okay so mottam itla anni vaipula mottamu mottam mana telangana youth anta disappoint la unnaru prati field okka field odilesiru okka field la కొంచెము రిలీఫ్ ఉంది అన్నట్టు ఏం తెలుస్తలేదు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫీల్డ్ చూసుకుంటే తెలంగాణ యూత్కి ఇంజస్టిసే జరిగిందని మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది మొత్తం ఇప్పుడు మన ఈ టైంలో అంటే సెవెంటీస్ నుంచి నైన్టీన్ సెవెంటీ నుంచి చూసుకుంటే అందరూ డిసప్పాయింట్లోనే ఉన్నారు కానీ అదొక ఆ యాంగర్ అనేది కంట్రోల్లో పెట్టుకొని ఒక అజిటేషన్ లా ఏం చేయలేదు అని మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది ఓకే ఇంకా ఈ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది ఈ ఇన్జస్టిస్ అనేది ఎటువంటి వైపులా చూపించారంటే చూడండి డిస్క్రిమినేషన్ ఇన్ మ్యాటర్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ మెడికల్ అగ్రికల్చర్ ఇరిగేషన్ వాటర్ ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఓకే అన్ని ముఖ్యం అన్ని ఇంపార్టెంటే ఓకే ఒక మనిషి ఎదగాలంటే ఇవన్నీ కావాలి అన్ని వైపులల్లో మనిషిని ఎదగకుండా మొత్తం డిస్క్రిమినేట్ చేస్తున్నారు అనేది మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా తెలుస్తుంది రైట్ నెక్స్ట్ చూడండి దిస్ లెట్ టు ది వైడ్ స్ప్రెడ్ ప్రొటెస్ట్ ఓకే మొత్తం ఇక ప్రొటెస్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇన్ దిస్ కంటెక్స్ట్ ద ఫైవ్ పాయింట్ అండ్ సిక్స్ పాయింట్ ఫార్ములాస్ బ్రాట్ అవుట్ బై శ్రీమతి గాంధీ ఇందిరాగాంధీ టు ప్రొటెక్ట్ ది యూనిటీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కుడ్ నాట్ ఈట్ మచ్ రిజల్ట్స్ ఓకే చూడండి ఒక్క ప్రాంతం తెలంగాణ యావత్ తెలంగాణ మొత్తము ఇన్జస్టిస్ తోటి నిండిపోతుంది యావత్ తెలంగాణ అంత అంత అన్యాయం జరుగుతుంది కాబట్టి రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎటువంటి ఈ బెటర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ చూపిస్తున్నా వారి ఏమీ ఇంపార్టెన్స్ చూపిస్తలేరు మన తెలంగాణ సమాజం వైపు హౌ ఎవర్ పీపుల్స్ యాంగర్ కుడ్ నాట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇన్ టు ఏ పవర్ఫుల్ మూమెంట్ డ్యూ టు ది ల్యాక్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ లీడర్షిప్ ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఒక లీడర్షిప్ లేదు సో అంతా అందరి మనసులో ఇట్లా ఇన్జస్టిస్ అనే భావన నిండిపోయింది కానీ న్యాయకత్వ లోపం వల్ల ఒక మూమెంట్ అంటే మూమెంట్ అనేది కొంచెం అట్లా ఆగిపోయిందని మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది ఓకే సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ పవర్ఫుల్ లీడర్ అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి తర్వాత ఇక్కడ చూడండి రా మన రాష్ట్ర ప్రతి ఉత్తర్వుల ప్రకారము ద రూల్స్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ఫేవరబుల్ టు ది ఆంధ్ర వేర్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఏవైతే ఆంధ్ర ప్రాంతానికి ఫేవర్గా ఉన్నాయో అవి ఇంప్లిమెంట్ చేసిరు తెలంగాణ ప్రాంతానికి ఫేవర్గా ఉన్నాయని ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదని మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది ద రూల్స్ ఆఫ్ ది తెలంగాణ వేర్ నాట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బికాస్ ఆఫ్ విచ్ మచ్ ఇన్జస్టిస్ వాస్ డన్ టు ది లోవల్ లోవర్ లెవెల్ ఎంప్లాయీస్ ఓకే సో గ్రౌండ్ లెవెల్ ఎంప్లాయీస్కి చాలా అన్యాయం జరిగింది అని మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ మన లీడర్స్ ఏం చేసిన అంటే చూడండి ద టిఎన్జిఓ ఓకే నాన్ గెస్టెడ్ ఆఫీసర్స్ ఉంటారు కదా ఓకే వీళ్ళు ఏం చేసిన అంటే గేవ్ ఏ రిక్వెస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ టు ది చీఫ్ మినిస్టర్ అప్పటి రాష్ట్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి ఎవరు అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు ఉన్నారు రిక్వెస్టింగ్ దట్ ఆల్ ది పాయింట్స్ అండ్ రూల్స్ ఇన్ ది ప్రెసిడెన్షియల్
తక్షణమే ఇంప్లిమెంట్ చేయండి నాటి ముఖ్యమంత్రిగా దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది మన లీడర్స్ అందరూ మన టీ వన్ జి టీఎన్జిఓ లీడర్స్ అందరూ తర్వాత దీనికి స్పందించిన ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం చేసిన అంటే చూడండి ద చీఫ్ మినిస్టర్ అపాయింటెడ్ జయ భారత్ కమిటీ విత్ ఐఏఎస్ జయ భారత్ అండ్ త్రీ అదర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ యాజ్ మెంబర్స్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ దీనికి స్పందించిన నాటి ముఖ్యమంత్రి గారు గౌరవనీయులైన ఎన్టీ రామారావు గారు ఒక జయ భారత్ కమిటీ అనేది ఇంప్లీ స్టార్ట్ చేసిరు కమిటీ అనేది అపాయింట్ చేసిరు ఈ జయ భారత్ కమిటీ వీళ్ళు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ అనమాట ఈ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్తో కమిటీ అనేది వాళ్ళు ఇప్పుడు చెక్ చేస్తారనమాట మన తెలంగాణకి ఎంత ఇంజస్టిస్ జరిగిందని చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనము స్టార్టింగ్ మూమెంట్ నుంచి చూసుకుంటే ప్రతి ప్రభుత్వం కమిటీ అనేది అపాయింట్ చేస్తూనే ఉన్నారు కానీ మనకి ఏ కమిటీ ద్వారా మనకి అంత లబ్ధి అనేది ఎక్కడ కనిపిస్తలేదు అని మనము అర్థం చేసుకోవాలి ఓకే ప్రభుత్వం వస్తుంది ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రులు మారుతున్నారు లీడర్లు మారుతున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళ దృష్టికి మళ్ళీ సమస్యలు వస్తున్నాయి కానీ మనకి ఎటువంటి లబ్ధి అనేది జరగట్లేదు తెలంగాణ సమాజానికి అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి స్టూడెంట్ ఇప్పుడు ఈ కమిటీ ద్వారా ఏం జరుగుతుంది అని మనం నేర్చుకుందాం ద రిపోర్ట్ ఆఫ్ ది కమిటీ స్టేటెడ్ దట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ నైన్ సిక్స్టీ టూ నాన్ లోకల్ ఎంప్లాయీస్ వేర్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ ది తెలంగాణ రీజియన్ కాంట్రావెనింగ్ ది ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ఈ కమిటీ వారు జయ భారత్ కమిటీ వారు ఏం ఐడెంటిఫై చేసిరంటే ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ నైన్ సిక్స్టీ టూ నాన్ లోకల్ ఎంప్లాయీస్ వేర్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ ది తెలంగాణ అంటే ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ని కేర్ చేయకుండా ఇంతమంది తెలంగాణ ప్రాంతానికి సంబంధించడం లేని వారు అంటే నాన్ లోకల్స్ వేరే ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు తెలంగాణలో ఎంతమంది జాబ్ చేస్తున్నారు అని మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది ద గవర్నమెంట్ డిడ్ నాట్ టేక్ ఎనీ యాక్షన్ ఆన్ ద రిపోర్ట్ ఆఫ్ ది కమిటీ ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ద గవర్నమెంట్ డిడ్ నాట్ టేక్ ఎనీ యాక్షన్ ఆన్ ద రిపోర్ట్ ఆఫ్ ది కమిటీ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ అనదర్ కమిటీ విత్ ఐఏఎస్ ఆఫీషియల్ సుందరేశన్ యాజ్ చైర్మన్ వాస్ అపాయింటెడ్ బై ది గవర్నమెంట్ అప్పుడు వాళ్ళు ప్రభుత్వానికి ఇచ్చిన సమర్పించిన నివేదికలో ప్రభుత్వం చూసి ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోలేదు నెక్స్ట్ కొంత వ్యవధి తర్వాత ఇంకొక కమిటీని అపాయింట్ చేసింది మన ప్రభుత్వం ఆ కమిటీ పేరు ఏమిటిదంటే చూడండి సుందరేశన్ యాజ్ చైర్మన్గా అపాయింట్ చేసి బేస్డ్ ఆన్ ది రిపోర్ట్స్ ఆఫ్ బోత్ ద కమిటీస్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇష్యూడ్ జీవో నంబర్ సిక్స్ టెన్ ఆన్ థర్టీ ఎయిత్ డిసెంబర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఓకే ఈ జీవో నంబర్ సిక్స్టీన్ అనేది ఇరువైపుల ఇరు ఇరువైపుల కమిటీస్ నుంచి వచ్చిన రిపోర్ట్ ద్వారా ప్రభుత్వము చర్యలు స్టార్ట్ చేయాలి అని ఏం డిసైడ్ చేసిందంటే సిక్స్ టెన్ జీవో అనేది రిలీజ్ చేసిరు ఇప్పుడు ఈ సిక్స్ టెన్ జీవో ఎప్పుడు రిలీజ్ చేసిందంటే థర్టీ ఎయిత్ డిసెంబర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ అని రిలీజ్ చేసారు ఓకే చూడండి డేట్ మంత్ ఇయర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు క్లాస్ వినాకనే కీ పాయింట్స్ రాసుకోండి చాలా యూస్ఫుల్ ఉంటుంది మన రానున్న ఎగ్జామ్స్కి ఓకే సో మనకి ఇక్కడనే ఒక పాయింట్ రావచ్చు సిక్స్ టెన్ జీవో ఏ రోజు రిలీజ్ చేసారు ఏ ప్రభుత్వం ఏ ముఖ్యమంత్రి హయాంలో సిక్స్ టెన్ జీవో రిలీజ్ చేసారు అనే క్వశ్చన్ కూడా రావచ్చు ఇట్లా సబ్జెక్ట్ అనేది గుర్తు గుర్తు పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఈ సిక్స్ టెన్ జీవో గురించి మనం నేర్చుకుందాం ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ ద దెన్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఎన్టి రామారావు ఆఫ్ తెలుగుదేశం పార్టీ వాస్ ఫేవరబుల్ ఫార్ గివింగ్ జాబ్స్ ఇన్ తెలంగాణ రీజియన్ టు ది అన్ఎంప్లాయిడ్ ఆఫ్ ది రీజియన్ ఓకే సో ప్రజల నుంచి ప్రభుత్వం పైన వస్తున్న ఒత్తిడిని చూసుకొని నాటి ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీ గౌరవ గౌరవనీయులైన ఎన్టీ రామారావు గారు ఏం చేసిరంటే తెలంగాణ ప్రాంతానికి ఎవరైతే ఉద్యోగం లేరో నిరుద్యోగులు ఎవరు ఉన్నారో తెలంగాణకు సంబంధించిన వాళ్ళకి జాబ్స్ ఇస్తామని ఒక అడుగు ముందుకు పెట్టిరు నెక్స్ట్ ఏం జరిగిందని చూసాం ద గవర్నమెంట్ స్టేటెడ్ దట్ ఇట్ విల్ బి పుట్ ఇన్ టు ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ అంటే చూడండి ఇక్కడ థర్టీ ఎయిత్ డిసెంబర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో జీవో రిలీజ్ చేసారు కానీ జీవో ఎప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు ఎయిటీ సిక్స్లో రిలీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారంట థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో అంటే ఈ వ్యవధిలో మొత్తం వీళ్ళు తెలుసుకుంటారు అనమాట ఏం జరిగింది ఏ విధంగా అన్యాయం జరిగింది అనేది వీరు ఒక స్టాటిస్టికల్ అనేది చూసుకుంటారు అనేది మనకు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ తర్వాత డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ది సెక్రటరీ వుడ్ కంప్లీట్ ద ఎంక్వైరీస్ బిఫోర్ థర్టీ ఎయిత్ జూన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ అంటే వీళ్ళు ఏం చేస్తారు ఏ ఎటువైతే ఇప్పుడు ఉద్యోగాలు నిరుద్యోగానికి ఫిల్అప్ చేయాలి అదేవిధంగా ఆ
వాళ్ళు అప్పీల్ చేసుకుంటే వాళ్ళ అప్పీల్ని అన్నీ కూడా ప్రభుత్వం అనేది చూసి వాటిని అన్నీ చెక్ చేసి క్రాస్ వెరిఫై చేసి వాళ్ళకి తగిన న్యాయం అనేది చేస్తుంది అనేది మనకి సిక్స్ టెన్ జియో ద్వారా స్పష్టంగా తెలుస్తుంది తర్వాత చూడండి నెక్స్ట్ ఏం జరిగింది టిల్ ద ఎండ్ ఆఫ్ హిస్ టెన్ యూర్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ ఎన్టీ రామారావు గవర్నమెంట్ డిడ్ నాట్ ఇంప్లిమెంట్ ద జీవో నంబర్ సిక్స్ టెన్ చూడండి ఎయిటీ ఫైవ్ల జీవో రిలీజ్ చేసిరు ఎయిటీ సిక్స్లా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామని చెప్పిరు ఎయిటీ నైన్ వరకు ప్రభుత్వం ఉంది ప్రభుత్వం యొక్క ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నారు కానీ ఎయిటీ నైన్ వరకు అంటే టెన్ ఇయర్ వరకు కూడా దీ వాళ్ళ ప్రభుత్వం ఉన్న సమయం అంతా కూడా సిక్స్ టెన్ జీవో మాత్రం ఎక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు అంటే మన తెలంగాణ సమాజానికి ఉద్యోగాలు రాలేదు అని మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది ఓకే చూడండి జీవో రాకముందు ఎలా ఉంది జీవో వచ్చిన తర్వాత ఎలా ఉంది ప్రభుత్వం రాకముందు ఎలా ఉంది ప్రభుత్వం తర్వాత ఎలా ఉంది అన్నది మనము అబ్జర్వ్ చేయాలి ఓకే సో ఇట్లా ఈ అబ్జర్వేషన్ ద్వారానే మనకి మూమెంట్ అనేది బాగా అర్థమవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ద సక్సెసివ్ గవర్నమెంట్స్ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ అండ్ చంద్రబాబు నాయుడు ఆల్సో డిడ్ నాట్ బాదర్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇట్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఈ ఎన్టీ రామారావు తర్వాత వచ్చిన ప్రభుత్వాలు కానీ వచ్చిన ముఖ్యమంత్రులు కానీ ఎవరు కూడా ఈ సిక్స్ టెన్ జీవో గురించి ఎవరు పట్టించుకోలేదు అని మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఈ సిక్స్ టెన్ జీవో రిలీజ్ చేసిరు కదా ఇక్కడ మనం ఇంకొక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ సిక్స్ టెన్ జీవో రిలీజ్ చేయకముందు ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీవో రిలీజ్ చేసింది ప్రభుత్వం ఈ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీవో మనకి ఏమి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుందని చూద్దాం బిఫోర్ జీవో నెంబర్ సిక్స్ టెన్ ద జీవో నెంబర్ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫోర్ వాస్ ఇష్యూడ్ ఆర్డరింగ్ దట్ ఓన్లీ లోకల్ క్యాండిడేట్స్ ఇన్ రాయలసీమ షుడ్ బి అపాయింటెడ్ ఇన్ దట్ రీజియన్ ఓకే చూడండి ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీవో ఏం చెప్తుందంటే రాయలసీమకు సంబంధించిన లోకల్ క్యాండిడేట్స్కి రాయలసీమలోనే అపాయింట్మెంట్స్ ఇస్తారు అని మనకి ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీవో ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది సో ఇది సిక్స్ టెన్ జీవో గురించి నేర్చుకున్నాం కదా నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి చూడండి మనము హెడ్డింగ్ రాసుకున్నాం సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ది మూమెంట్ ఓకే సో ఇందాక అన్ని ఇప్పటిదాకా మనం ఏవైతే నేర్చుకున్నామో ఇదంతా కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ నుంచి మనము కంటిన్యూషన్ అంటే మూమెంట్ అనేది అందరిలోని అందరిలోని అర్థం అందరి ప్రజలకు తెలంగాణ ప్రజలకు అందరికీ అర్థమైపోయింది ఇప్పుడు మనకి తెలంగాణ రావాలి తెలంగాణ స్టే సెపరేట్ స్టేట్ ఫామ్ కావాలి ఇంత టైం పట్టేసింది అనమాట మొత్తం అందరికీ అర్థం కానికి ఇప్పటి నుంచి రైట్ ఇప్పుడు మనకి లీడర్స్ వస్తారు ఇప్పటి నుంచి ఒక అజిటేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది మూమెంట్ అనేది ముందుకు వెళ్తుంది ఇప్పుడు అందుకే మనం ఇక్కడ హెడ్డింగ్ రాసుకున్నాము సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ది మూమెంట్ ఓకే సో ఇక్కడ కొన్ని డిక్లరేషన్స్ ఉంటాయి ఓకే ఆ డిక్లరేషన్స్లో చేసిన తీర్మానాలు ఉంటాయి అవన్నీ మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం ఓకే ఆల్తో ద నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ టు సెవెంటీ సెపరేట్ తెలంగాణ అజిటేషన్ వాస్ కంట్రోల్డ్ బై లీగల్ అండ్ పొలిటికల్ మెషర్స్ ద డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఇన్ తెలంగాణ వెర్ ఎయిర్ ర్యాగ్ వెర్ రేజింగ్ అండ్ వెర్ ఫ్యూరియస్ విత్ ది ఇన్జస్టిసెస్ దట్ వెర్ టేకింగ్ ప్లేస్ అగేన్స్ట్ ది పీపుల్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఓకే సో సెవ సిక్స్టీ నైన్ టు సెవెంటీ వరకు కొంచెం లీగల్గా కానీ పొలిటికల్గా కానీ ఈ అజిటేషన్ అనేది కొంచెం ఆపిరు ఇప్పుడు ఏం జరిగింది అనేది ఇప్పుడు మనము చూసుకుందాం చూడండి రీజన్స్ ఫర్ ది సెకండ్ స్టేజ్ ఆఫ్ ది తెలంగాణ అజిటేషన్ ఓకే సెకండ్ స్టేజ్ మన అజిటేషన్కి కారణాలు ఏంటివి ఫస్ట్ స్టేజ్ నుంచి మనం ఏం నేర్చుకున్నాము సెకండ్ స్టేజ్లో ఇంకా మనకి డిమాండ్స్ ఏంటివి అనేది ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుందాం గవర్నమెంట్ ప్లాన్ టు బ్రింగ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఇన్ ద డ్రై రీజియన్స్ బై ఆల్ మీన్స్ అండ్ ఇంట్రడ్యూస్ ద బోర్వెల్ ఇరిగేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డిఫరెంట్ ఆర్ మల్టిపుల్ క్రాప్స్ ఇన్ రైనీ సీజన్ ఈ బోర్వెల్ ఇరిగేషన్ అనేది మన తెలంగాణ రైతులు ఎక్కువ పండించేది మన తెలంగాణ రైతులు ఇప్పుడు ఈ ఈ పీరియడ్లో చూసుకుంటే వాళ్ళు ఎక్కువ డిపెండ్ అయ్యేది ఈ బోర్వెల్ ఇరిగేషన్ పైన తర్వాత ద టూ రూపీ కిలో రైస్ స్కీమ్ అనేది వాళ్ళు ఇది ఒక పాయింట్ ఉంది నెక్స్ట్ ద పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్కీమ్ ఇది కూడా ఉంది ద నక్సలైట్ అజిటేషన్ విచ్ స్ప్రెడ్ ఇన్ ది ఎంటైర్ తెలంగాణ ఆఫ్టర్ బిగినింగ్ ది నార్థర్న్ తెలంగాణ ఓకే నక్సలైట్ అజిటేషన్ కూడా స్టార్ట్ అయింది నక్సలైట్ అనేది చూసుకుంటే వాళ్ళు ఎక్కువ నార్త్ తెలంగాణనే స్టార్ట్ అయ్యారు ఓకే ఆ తర్వాత సౌత్ కూడా స్ప్రెడ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఎమర్జింగ్ ఆఫ్ స్మాల్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఓనర్స్ యాజ్ కల్టివేటర్స్ ఇది కూడా ఉంది న్యూ సోషల్ గ్ర
మోస్ట్లీ ఆల్ అరౌండ్ ది హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ చుట్టే ఈ సీమాంధ్రాల యొక్క పెట్టుబడులు అన్ని ఇక్కడనే ఉన్నాయి విత్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్డ్ రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ తర్వాత ద బిగినింగ్ ఆఫ్ న్యూ ఎకనామిక్ పాలసీస్ అండ్ అనిహిలియేషన్ ఆఫ్ ది క్యాస్ట్ ఒకేషన్స్ ఇన్ తెలంగాణ సో ఇవన్నీ మన రీజన్స్ అనమాట ఫర్ స్టెక్ సెకండ్ స్టేజ్ ఆఫ్ ది తెలంగాణ అజిటేషన్ ఈ పాయింట్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ చూడండి ద సెపరేట్ స్టేట్ మూమెంట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ కంటిన్యూడ్ ఇన్ సమ్ ఆర్ ది అదర్ ఫార్మ్ ద పీపుల్స్ రెసెంట్మెంట్ ఫర్స్ స్టేట్ ఓకే మూమెంట్ అనేది అందరు మనసులో ఉందని మాట్లాడుకున్నాం కదా కానీ మూమెంట్ నడుస్తూనే ఉంది ఏ ఒక్క రూప ఒక ఒక్క ఫామ్లో కాకపోయినా ఇవేదో ఒక ఫామ్లో మూమెంట్ తెలంగాణ వ్యాప్తి మొత్తం తెలంగాణ సమాజం మొత్తంలో మూమెంట్ అనేది నడుస్తూనే ఉందని మనకి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూగా అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇక సబ్జెక్ట్ డెప్త్గా అర్థమవుతుంది చూడండి సిన్స్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ ఇంటెలెక్చువల్స్ కంటిన్యూస్లీ డిబేటెడ్ ఓవర్ ది ఇష్యూ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ నెట్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ అండ్ ఇట్స్ డెవలప్మెంట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ నుంచి అంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ వరకు చూసుకుంటే అందరూ ఇదే డిస్కస్ చేసుకుంటున్నారు తెలంగాణకి ఎంత అన్యాయం జరిగింది తెలంగాణ ప్రాంతం ఎంత వెనుకబడి ఉన్నది అనేది మనకు డిస్కస్ చేసుకుంటున్నారు ఈ తెలంగాణకి సంబంధించిన మేధావులు కానీ తెలంగాణకి సంబంధించిన మహానుభావులు కానీ తెలంగాణకి సంబంధించిన ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ కానీ మహిళా మూర్తులు కానీ అందరు కూడా ఇది డిస్కస్ చేసుకుంటున్నారు అనేది మనం ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ తెలంగాణ ఇంటెలెక్చువల్ ఫారం వాజ్ స్టార్టెడ్ అట్ కరీంనగర్ టు స్టడీ ది ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఓకే తెలంగాణ ఇంటెలెక్చువల్ ఫారం ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఓకే నెక్స్ట్ తెలంగాణ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రస్ట్ వాజ్ సెటప్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ టు బ్రింగ్ అవుట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ ఇన్జస్టిస్ టు డన్ టు ది తెలంగాణ తెలంగాణ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రస్ట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసారు నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో స్టార్ట్ చేసారు ఓకే ఇట్లా అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడనే ద మంత్లీ మ్యాగజైన్ మా తెలంగాణ వాజ్ పబ్లిష్డ్ ఫర్ అబౌట్ సెవెన్ మంత్స్ అండ్ డ్యూ టు సమ్ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇట్ వాజ్ స్టాప్ ఓకే సో కొంచెం ఆర్థిక వ్యవస్థ సరిగా లేనందుకు మన మ్యాగజైన్ అనేది కొన్ని రోజులు నడిచింది కొంచెం డబ్బులు ఇబ్బంది ఉండి ఈ మ్యాగజైన్ నడవలేకపోయింది కానీ ఆ మ్యాగజైన్ మంత్లీ మ్యాగజైన్ పేరు ఏంటిదంటే మా తెలంగాణ ఇన్ ది ఇయర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ బిగ్ డిబేట్ టుక్ ప్లేస్ ఇన్ ది అసెంబ్లీ ఓవర్ ద ఇష్యూస్ ఆఫ్ ఇన్జస్టిస్ టు డన్ టు ది తెలంగాణ నైన్టీ ఎయిటీ ఎయిట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ అసెంబ్లీలో కూడా పెద్ద సుదీర్ఘ చర్చ జరిగింది ఈ తెలంగాణ ఇష్యూ మీద మన స్టేట్ అసెంబ్లీలో నెక్స్ట్ తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ ఫారం టుక్ అప్ సెవెరల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ సో అన్ని కా ప్రోగ్రామ్స్ వీరు కండక్ట్ చేసారు ఇన్ ది ఇయర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ ద తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ ఫ్రంట్ అండ్ ది తెలంగాణ లిబరేషన్ ఫ్రంట్ ఫ్రంట్ టుక్ అప్ ఎడ్యుకేషన్ అట్ ఉస్మానా యూనివర్సిటీ ఓకే ఎవరు ఎక్కడ స్టార్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్లో ఏం చేసిరు ఓయులా అంటే తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ ఫ్రంట్ అండ్ తెలంగాణ లిబరేషన్ ఫ్రంట్ అడ్యుటేషన్ స్టార్ట్ చేసిరు ఉస్మానా యూనివర్సిటీలో తర్వాత కాకతీయ యూనివర్సిటీ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ది తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ ఫ్రంట్ వాజ్ స్టార్ట్ ఇన్ నైన్టీన్ నైన్టీ టూ కేయూల కాకతీయ యూనివర్సిటీలు ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసిరు నైన్టీన్ నైన్టీ టూలో స్టార్ట్ చేసిరు నెక్స్ట్ తెలంగాణ ఇంజనీర్ సొసైటీ అండర్ ద లీడర్షిప్ ఆఫ్ కేవి శ్రీనివాసరావు సబ్మిటెడ్ మెమోరాండమ్ ఆన్ ది ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ to the then honorable prime minister pv narasimha rao in 1992 okay mana telangana engineering society leader evaru kv srinivas rao garu oka memorandum submit chesiru 1992 bharatdesha prime minister evaru ante pv narasimha rao okay right ante mana mukhya mana pradhana mantri garu rashtra cm chief minister ga panche sevalu andichiru prajalaki ade vidhanga deshaniki ప్రధాన మంత్రి కూడా సేవలు అందిస్తున్నారు వీరికి అన్ని విషయాలు తెలుసు కాబట్టి మన ఇంజనీరింగ్ సొసైటీకి సంబంధించిన లీడర్షిప్ మన లీడర్ కేవి శ్రీనివాసరావు గారు మెమొరాండం సబ్మిట్ చేసిరు అని కూడా మనకి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆన్ ది ఫస్ట్ నవంబర్ నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ తెలంగాణ విద్రోహ మీటింగ్ వాస్ ఆర్గనైజ్డ్ ఇన్ ద మీటింగ్ ఆర్గనైజ్ బై తెలంగాణ ప్రజా సమితి ఇన్ నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ యాట్ తెలంగాణ మహాసభ అండ్ తెలంగాణ ప్రజా పార్టీ ఎమర్జ్డ్ ఓకే తెలంగాణ మహాసభ అండ్ తెలంగాణ ప్రజా పార్టీ స్టార్ట్ చేసిరు ఇప్పుడు ఈ ఈ సందర్భాన తర్వాత ద ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ అండ్ పీపుల్స్ పోయిట్ కాలోజీ నారాయణ రావు ఆర్గనైజ్డ్ డెమోక్రాటిక్ తెలంగాణ
దీని తర్వాత తెలంగాణ జనసభ కూడా స్టార్ట్ అయింది తర్వాత తర్వాత చూడండి తెలంగాణ లేఖ్య వేదిక వాజ్ ఫార్మ్డ్ విత్ ది మర్జర్ ఆఫ్ ఆల్ ఫారమ్స్ ఆఫ్ వీకర్ సెక్షన్స్ ఇన్ ది ఇయర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ అండర్ ద లీడర్షిప్ ఆఫ్ ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ ఓకే మర్జర్ అంటే అన్ని ఫామ్ అయిపోయినాయి అనమాట రైట్ అన్ని మిక్స్ అయిపోయినాయి నెక్స్ట్ తెలంగాణ మూమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఐక్య వేదిక ఎమర్జ్డ్ విత్ ఫార్మర్ మినిస్టర్ ఇంద్రారెడ్డి యాజ్ ఇట్స్ ప్రెసిడెంట్ రైట్ సో ఇది కూడా స్టార్ట్ అయింది తెలంగాణ ఐక్య వేదిక ఎవరు దింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఫార్మర్ మినిస్టర్ ఇంద్రారెడ్డి సో తెలంగాణ మూమెంట్ స్ప్రెడ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ టు అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ అండ్ ఈవెన్ అబ్రాడ్ ఆల్సో ఓకే సో తెలంగాణ మూమెంట్ అనేది ఇటు ఓన్లీ తెలంగాణ సమాజమే కాకుండా ఇటు దేశ భారతదేశానికి అందరికీ అర్థమయ్యే రీతిగా ఇదే కాకుండా విదేశాలలో కూడా దేశ విదేశాలలో కూడా తెలంగాణ మూమెంట్ అనేది మొత్తం స్ప్రెడ్ అయిపోయింది అందరికీ అందరూ అర్థం చేసుకుంటున్నారు తెలంగాణ సమాజానికి ఎటువంటి అన్యాయం జరిగింది ఇటు తెలంగాణ రైతులకు కానీ తెలంగాణ విద్యార్థులకు కానీ ఎటువంటి ఇంజస్టిస్ జరిగింది అనేది దేశ విదాశ దేశ విదేశాలలో కూడా ఈ విషయాలు అని చర్చించుకుంటున్నారు దీనికి సంబంధించి ఎవరు ఈ చర్చలో పాల్గొన్నారంటే చూడండి మన ఇంటెలెక్చువల్స్ ఉన్నారు తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ ఫారం వాజ్ స్టార్టెడ్ అట్ న్యూయార్క్ అమెరికా ఇన్ ఇయర్ నైన్టీన్ ఇంటెలెక్చువల్స్ సచ్ యాజ్ ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ అండ్ ప్రొఫెసర్ జనార్దన్ రావు కండక్టెడ్ మీటింగ్ సెమినార్స్ విత్ తెలంగాణ పీపుల్ ఇన్ అమెరికా ఓకే సో మన తెలంగాణ ప్రజలు అంటే మన తెలంగాణ వా వాసులు అమెరికాలో స్థిరపడ్డ వాళ్ళతోటి చర్చలు జరుపుతున్నారు మన ఇంటెలెక్చువల్స్ మన మహానుభావులు మన తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ అండ్ ప్రొఫెసర్ జనార్దన్ రావు గారు ఇక ఇట్లా చర్చలు జరిపి తెలంగాణ గురించి మొత్తం అందరిని ఎడ్యుకేట్ చేస్తున్నారు అని కూడా అమెరికాలో కూడా మనకి ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం జరిగిందంటే చాలా మీటింగ్స్ జరుగుతున్నాయి కాన్ఫరెన్సెస్ అండ్ సెమినార్స్ జరుగుతూనే ఉన్నాయి అవి ఎక్కడెక్కడ జరిగినాయి అంటే చూడండి గోదావరి కని కరీంనగర్ సిద్దిపేట్ జనిగాం ఆలేరు స్టేషన్ గన్పూర్ నిజామాబాద్ ఖమ్మం నల్గొండ హైదరాబాద్ సిటీ భువనగిరి ఇక్కడ అన్ని చాలా కాన్ఫరెన్సెస్ తెలంగాణకు సంబంధించిన కాన్ఫరెన్సెస్ సెమినార్స్ మీటింగ్స్ అన్నీ కూడా కండక్ట్ చేస్తున్నారు మన లీడర్స్ అందరూ ఇక్కడ గుర్తుకు పెట్టుకోవాల్సిన కొన్ని డిక్లరేషన్స్ జరిగినాయి చాలా ఇంపార్టెంట్ తెలంగాణ మూమెంట్ నేర్చుకుంటున్న ప్రతి ఒక్క అభ్యర్థి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన డిక్లరేషన్స్ మూడు ఉన్నాయి ఒకటి వచ్చేసి భువనగిరి డిక్లరేషన్ ఇంకొకటి వచ్చేసి సూర్యాపేట్ డిక్లరేషన్ ఇంకొకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినది అయినటువంటి మన వరంగల్ డిక్లరేషన్ ఓకే సో భువనగిరి డిక్లరేషన్ ఉంది సూర్యాపేట్ డిక్లరేషన్ ఉంది వరంగల్ డిక్లరేషన్ ఉంది ప్రతి ఒక్క అభ్యర్థికి ఈ డిక్లరే ఈ డిక్లరేషన్ల ఎటువంటి తీర్మానాలు చేసిరు అనేది మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది ఇది తెలుసుకుంటేనే మన తెలంగాణ మూమెంట్ వైపు మనము ప్రొసీడ్ కావగలుగుతాం ఓకే రైట్ చూడండి అమంగ్ ఆల్ మీటింగ్స్ హెల్డ్ అట్ భువనగిరి నైన్ మార్చ్ నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ అట్ సూర్యాపేట్ ఇన్ ఆగస్ట్ అండ్ అట్ వరంగల్ ఇన్ డిసెంబర్ రిమైన్స్ యాజ్ మైల్ స్టోన్ ఇన్ తెలంగాణ మూమెంట్ ఎందుకంటే సివిల్ సొసైటీ సచ్ యాజ్ జనసభ ఎక్సెట్రా ప్లే క్రూషియల్ రోల్స్ ఇన్ కండక్టింగ్ దీస్ మీటింగ్స్ ఓకే సో వీళ్ళందరూ ప్రజలు ప్రజలందరూ స్వతంత్రంగా వచ్చిరు ప్రజలందరూ వాలంటీర్గా వచ్చి మీటింగ్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసుకున్నారు రైట్ అన్ని చర్చలు జరిగినాయి ఇటువంటి మీటింగ్స్లలా అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ముఖ్యమైన లీడర్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం బెల్లి లలిత ఆకుల భూమయ్య కనకాచారి బియ్యాల జనార్దన్ రావ్ అండ్ గాడే అయినయ్య అండ్ అదర్స్ ఇగ్నైటెడ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఓకే అండ్ అదర్స్ ఇగ్నైటెడ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ తెలంగాణ సో ఇప్పుడు మనకి మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది మనం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆపేసుకుందాం మనము నెక్స్ట్ క్లాస్ చూసుకుంటే చూడండి ఇక్కడ హెడ్డింగ్ ఉంది కదా భువనగిరి డిక్లరేషన్ తోటి స్టార్ట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనము భువనగిరి డిక్లరేషన్ మన తర్వాత సూర్యాపేట డిక్లరేషన్ అండ్ వరంగల్ అతి ఇంపార్టెంట్ అయినది వరంగల్ డిక్లరేషన్ మనం ఇంకా నేర్చుకొని మన తెలంగాణ మూమెంట్ వైపు మనము ప్రొసీడ్ అవుదాం ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఆపేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ సో మీ అందరికీ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను క్లాసు మన ఛానల్ ఇంకా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి క్లాస్లు అన్నీ చూడండి ఓకే మన మీకు అందుబాటులో పీడిఎఫ్ కూడా తీసుకొస్తున్నాము రైట్ మన టెలిగ్రామ్ లింక్ కూడా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మీ ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ చెప్పండి మన ఛానల్లో జరుగుతున్న క్లాస్ పర్ గురించి రైట్ మీకు ఇంకేమైనా అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే కామెంట్స్ చేయండి నేను రిప్లై ఇస్తాను ఓకే సో అందరూ మన ఎస్ఎన్ఎస్టెల్ని సపోర్ట్ చేయండి ఓకే సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్